ರಾಯಲ್ ಓಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಉಡುಪಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಬಂಧನ ಬಾಳ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಪಯಣ ಪವರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಅರ್ಚನಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಉಡುಪಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಸತಿನಾ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಡಿ ಆ ಫೀಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಫೀಲ್ ಬಂತು ಈಗ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ರಾಯಲ್ ಓಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಜೊತೆಗೆ situated at the lush greenery coastal beauty and serene surroundings centrally located luxurious living experience superior craftsmanship offering a comfortable 2 and 3 bhk apartments with modern amenities and features fitness centers rooftop infinity swimming pool and community spaces opposite to mgm college urupi archana signature where quality meets class bookings open archana projects ಶುಭಾರಂಭ ಕೇ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ಸತ್ಯನ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ಓಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಬಂಧನ ಬಾಳ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಪಯಣ ಪೌಡ್ ಬಾಯ್ ಅರ್ಚನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಉಡುಪಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಸತ್ಯನ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಬಂಧನ ಈ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಒಬ್ಬರು ಬರೀತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದದನ್ನು ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಟರಿಗೆ ನಟಿಯರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಂಜಿಸಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ರಂಜಿಸುವ ಕವಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಪನ್ನು ಕೊಡುವ ಓದುಗರರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಣಿಸುವಂತಹ ಹೆಸರಾಂತ ಲೇಖಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕುಂಜುಬೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸರ್ ರವಿರಾಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಹಿರಿಯ ದಿಗ್ಗಜ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥ ಸಾಹಿತಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಜನ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವರು ಪಾಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಈ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಪಾಪ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ನಂತರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದವರು ನಾನು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ತಾಪ ಜಗಳ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರ ಇರಬೇಕು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೀಗೇನೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ರೂಪುರೇಷೆ ನಿಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಕೆ ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಪ್ಲಾಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದಿರಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಹ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಈಗ ಬಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನೊಂದು ಸೋಲಿಸು ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದೇ ಸರಿ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಬೇಕು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪಾಯಸದ ಊಟ ಇದೆ ಸಿಹಿ ಊಟ ಇದೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಗಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಈಗಲೇ ನಾವು ಶುಭ ಕೊರತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಐತಿ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಲ
ಇವರು ಪಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಅವರು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವನಲ್ಲ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವನು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉಡುಪಿಯೇ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಬೆಳೆದಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಗರ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕನ ಕೋಟೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿದನೂರು ನಗರ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮೂಲತಃ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿಯವರು ಆದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಂದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಉಡುಪಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಾನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಈಗ ಅವರೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನನಗೆ ಅವರು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ನಾಟಕಗಳೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗುರುರಾಜ್ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿಯವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗಿದ್ದೆ ಗುರುರಾಜ್ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿಯವರ ಸೊಸೆ ಗುರುರಾಜ್ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೌದಾ ನನಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ ಆದರೆ ಜನವಾಹಿನಿ ಎಂಬ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು ಆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪಾದಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರು ಸಂಪಾದಕರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಆವಾಗ ಸಿರುವದಲ್ಲಿ ಅರುಂಡಿಸುವುದು ಆರು ಭಟ್ಟಾದಂಥ ಕತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮುಖಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಹಾಕಿದ್ದೆವು ಆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದೆವು ನಮಗೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ರಂಗದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಯಿತು ಆ ಲೇಖನ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಪೇಪರ್ ಆವಾಗ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಗುರುರಾಜ್ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಅವರ ಸೊಸೆ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನರೆಲ್ಲ ನಟರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂ ಎಲ್ ಸಾಮಗರು ಡಿ ಜಿ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ ಆ ನಾಟಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ನಾನು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿನ ಬಂದು ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತುಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಒಬ್ಳು ಸೊಸೆ ಇದ್ದಾಳೆ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯ ಕೇಳಿದರು ನನಗೆ ಅವರ ಅಣ್ಣನೂ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಅವರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಕಿರಣ್ ಮಣಿಪಾಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರವಿಕಿರಣ್ನ ತಂಗಿಯವಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಯಿತು ಅದೇ ಮದುವೆಗೆ ನಂತರ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೊಸೆ ಬರ್ತಿದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟ ಮಿಂಚಿನ ಸೆಳೆತ ಹೃದಯದ ಮಾತುಕತೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತ ಗುರುರಾಜ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಬಿಡುವ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಒಳಗಿನೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದ ನಂತರವೇ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಈಗ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನನಗೆ ಅವರು ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾತಿಯಾನಿ ಕೊಂಜಿಬೆಟ್ಟು ಅವಳು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿಗೆ ಪ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ಲು ನಂತರ ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ
ಇವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವರ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಕಾಣಬೇಕು ಅವರ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಅವರ ಅವರನ್ನು ನಟನ ನಟನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಮಾವನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು ನಿಂಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನನ್ಗೆ ಹೊರಗಿನ ಹುಡುಗ ವಿದೇಶದ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ರಾಜ್ಯದ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಕಂಡಿತ್ತು ನನ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಟ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಟನನ್ನು ಮದುವೆ ಜೀವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಇವರು ಇಷ್ಟೇ ಎಂತ ಕೆ ಜಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಮೂಲತಃ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರು ಹಳೆ ಮೇಳಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರ ತಂದೆ ಕಮಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಡೆಯವರೇ ಇವರ ತಾಯಿ ಇವರು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಇವರಿಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತಂತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರ ಅಣ್ಣ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದರು ಅವರು ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಪದವಿ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜಯ್ ಅವರ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ರು ಇವರು ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜಯ್ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ನಾಟಕ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬರೇ ಒಂದು ಅದು ಅನಂತರದ ಒಂದು ಹಾದಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರದ್ದು ಹೌದು ಅದು ಅವರ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿರ್ಬಹುದು ಅದು ಅನಂತರ ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇವರನ್ನು ಸಿರಿ ಸಂಪಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ ಸಿರಿ ಸಂಪಿಗೆ ನಾಟಕ ಹೌದು ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಇವರು ರಂಗಭೂಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಡುಪಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ನಟನಾಗಿ ಹಲವು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬರೆದ ಒಂದು ನಾಟಕ ಕೂಡ ನಿದ್ರಾ ನಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಇವರು ಹಾಗೂ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ಭಟ್ ಎನ್ನುವವರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರು ಹೌದು ಇವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಣೈ ಅವರು ಅದರ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಕಲಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಟನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ರವಿರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಮುಖ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗೆಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಗಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಅವರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮುಖ ನಟನಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಮುಖ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಇದು ಅಪರೂಪದ ಜೋಡಿ ಹೀಗೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆರಂಭದಿಂದ ಸಂಗೀತದ ಕಡೆ ಒಲವು ಇದ್ದವಳು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇರಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಇರಲಿ ನನಗೆ ಸಂಗೀತ ಅಂದರೆ ಆಯಿತು ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಕನಸು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೂ ಬಹಳ ನಂಟು ಅದು ನಂಗೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಸಂಗೀತ ಇವರು ಹಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಕೊಳಲು ನುಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲು ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಇವರು ಕೊಳಲು ನುಡಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಗೀತ ವಿಶಾರದ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಂಗೆ ಹೇಗೂ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನಂಟು ಇದೆ ನನಗೆ ಅನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಎಂತೆಂಥ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊತ್ತಾರೆ ಎದ್ದು ಕುಳಿತು ಯಶೋಧ ಮುತ್ತ ಪೋಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಒಂದು ಮುತ್ತನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಪಂಟು ಪಂಟಿಗೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿತ್ತಿದಾನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಂಟು ಪಂಟಿಗೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ಗೊಂಚಿಲಾಗಿ ಜಗ್ಗುತ್ತಿರಲು ಕಡಿದು ಕಡಿದು ರಾಶಿ ಹಾಕಿದ ಪ್ರೇಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಮ್ಮ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಅಜ್ಜಿ ಇರಲಿ ಅಮ್ಮ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಬರೇ ಸಂಗೀತ ಅಲ್ಲ ನಾದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೋದದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ನಾದ ಲಯ ಇರ್ತದೆ ಭಾಷೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಗೇಯ ಅಂಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅದು ಸಂಗೀತ ರಾಗಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಗೇಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಗುವಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾದವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋಗುಳ ಲಾಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ ಮೊಲೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಸನ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟು ಬಾವಿಯನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಮಗ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಕೊಂಡ ಅವನು ಗೋಪಾಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳೆದ ನಂಗೆ ಅನಿಸಿತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿಸ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಬೇಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನ ಹೃದಯ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಳಿತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ಬರೆಯುವುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಅದನ್ನು ತಯ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಇವೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತಾನೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತಾನೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನ್ ಒಬ್ಬ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದವರು ಒಬ್ಬರು ಅವನು ಅದನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೀಟರ್ ಕ್ಲೆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪೋಸರ್ ಅವನು ಸರಿ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಲವೇ ಆಯಿತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿವಟೆ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ತುಳು ಬರುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಲ್ಲ ಚಿಮಟೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಸರಿ ಈಗ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಸರಿ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಂದಾಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಿಮ್ದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಅವರ ಪರಿಚಯ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಷ
ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದು ನೀವು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕುಂಜು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಗುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾವೊಂದು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಸರು ಸೇರುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಬೋದು ಸಾಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಜೋರಿದ್ದಾರ ಅವನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಬಂಧನ ಬಾಳ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಪಯಣ ನಾನು ಸರ್ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಅವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಬಂಧನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಈಗ ಫೀಲ್ ಬಂತು ಈಗ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ರಾಯ್ ಲೋಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಜೊತೆಗೆ situated at the lush greenery coastal beauty and serene surroundings centrally located luxurious living experience superior craftsmanship offering a comfortable 2 and 3 bhk apartments with modern amenities and features fitness centers rooftop infinity swimming pool and community spaces opposite to mgm college urpi archana signature where quality meets class bookings open archana projects ಶುಭಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಿರುಗು ಸತ್ಯನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ದಿನ ದಿನವೂ ಸತ್ಯನ ಹೃದಯದ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಸತ್ಯನ 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 ನೈಜ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿರಾಮ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ರೋಯಲ್ ಓಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಬಂಧನ ಬಾಳ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಪಯಣ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅರ್ಚನಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಉಡುಪಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ನೀವಿಗೆ ಏನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಕೊಂಬ ಇದೇನು ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೀವು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಗೆಳೆಯರು ಆಮೇಲೆ ಬಾಳ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಬಹುವಚನ ಹಾಗೆ ಪತಿ ಪತಿ ದೇವರು ಏನು ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಉಂಟ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹುವಚನ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ರವಿ ರವಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೇನೆ ನಾನು ರವಿ ರವಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೇನೆ ಅವರನ್ನು ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತಾಡುದು ಉಂಟು ಸರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಮಾನ ಅನುಮಾನ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಹೆಜ್ಜೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಂತೆಗೋ ಜಾತ್ರೆಗೋ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೋ ಮಾಲ್ಗೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೋ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೊರಡುದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗುದು ಯಾರು ರವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತ ನೀವು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ರೆಡಿ ಆಗುದು ನನಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಭ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾತ್ರೆ ಗೀತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗಾಡೋದು ಈ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗುಂಬೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುದಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬೇಗ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ತಯಾರಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗುದು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಅವರು ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುದು ನಾನು ಮೊದಲು ಮಾನಸಿಕ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅವರಿಗ
ಯಾವುದಿಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದದ್ದು ನೀವು ಮಾಡುದ ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಉಂಟು ಇಷ್ಟವಾದ ತಿಂಡಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ನು ದೋಸೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ದೋಸೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅದು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಸಾದಾ ದೋಸೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಕೇಳೋದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಅದು ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ ಆಗ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಎಂತದೇ ಆಗ್ಲಿ ಸರಿ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರೋದು ಯಾರು ಅವ್ರೆ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ನಾಟಕ ಆಗಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಮಲಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅದ್ರಿಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಓದ್ತಾರೆ ನಿಮ್ದು ಅವರದ್ದು ರಂಗ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉಂಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಲಸಿಯ ನಾನೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸದ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನೇ ಆಲಸಿ ಫೈವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿರಾಜ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅನುಮಾನ ನಿಮ್ಗಿಬ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಜೊತೆ ಅನುಮಾನವೇ ದೊಡ್ಡ ವೈರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀ ತಗೊಳ್ತೀರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಲೇಖಕಿ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೈಯುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು ಅನುಮಾನ ನಿಜವಾದ ವೈರಿಯ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನೋಡಿದ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅವರದೆಲ್ಲ ಬದುಕನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅನುಮಾನವೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕೇಡು ತರ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ನಾನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಮೂಡ ಒಡಕು ಮೂಡುತ್ತದೆ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಗುರುರಾಜ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವರು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪುರುಷ ದೌರ್ಜನ್ಯದಲ್ಲಿ ನವೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹತ್ತನೇ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಅವರನ್ನು ಚಂದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡವನು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಡುವುದು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾಸ ಕೀರ್ತನೆಯ ಆ ಹಾಡು ಈ ಹಾಡು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಗುರವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಅವರು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ತಿಂದಿರಲಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂದು ಅಮ್ಮ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಬಂದಿರಬಹುದು ಕಲೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಸರಿ ರವಿರಾಜ್ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು ಮಲೆನಾಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ನನ್ ನಾಟಕವೇ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾನು ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ನಮ್ದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂಥ ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ನಾಟಕನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕಿದೆ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಇರುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಹವ್ಯಾಸ ಇರುವುದು ಹೃದಯದ ಪಾಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹವ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕು ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನ ನಾನು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾಟಕವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡೋದು ಈಗಂತೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾಡಿದ್ದು ಎಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಉಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮಗೆ ಹೌದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿದವರು ನೀವು ಜಗಳಾಡಿದುಂಟ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಗಳ ಬರುದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮಾತ್ರ ಜಗಳ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇರಬೇಕು ಒಳ್ಳೇದು ಇರಬೇಕು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇರಬೇಕು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಡುವ ಗೆಳೆಯರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ಮಾಡುದಿಲ್ವಾ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ರಿಮೋಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ರಿಮೋಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ರಿಮೋಟ್ ಒಂದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲೈಬ್ರರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಅವಳು ಪುಸ್ತಕ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾಗ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೇನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಆಗ ಅದು ನಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಗ ಏನಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಈ ತರದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಡೆದಾಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಅವಧ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಓದುದು ಬರೆಯುವ ಬರೆಯುದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಗಮನ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುವುದು ಉಂಟು ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕರ್ಕರಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೌನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೌನ ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು ಮಾರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದೇ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಹುಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಫೋನ್ ನನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಹುಡ್ತದ ಅಂತ ನೋಡುವ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳುವ ಈ ಪಾತ್ರ ಹೀಗೆ ನೀರ್ಬೇಕು ಈ ಪಾತ್ರ ಹೀಗೆ ನೀರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ ಅವರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅವನ ವೇಷ ಅವನೇ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ನೋಡುವ ಅವರಲ್ಲಿ ಕವಿತೆ ಹುಡ್ತದನ್ನು ನೋಡುವ ಈಗ ಅವರ ತಲೆ ಬಾಚಬೇಕು ನೀವು ತಲೆ ಬಾಚಿ ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಇದನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಬಾಚಬೇಕಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಇತ್ತು ಇದು ನಾಟಕದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೊಂದದೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ
ಒಂದು ಮಗು ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾ ಪದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಮಗು ಹತ್ತಿತ್ತು ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ಕರೆದೆ ಯಾಕೆ ಹತ್ತಿ ಪುಟ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದೇನೆ ಚೆಂದ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತು ನಿನ್ನ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಚೆಂದ ಇದೆ ನಾನು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಚೆಂದ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಚೆಂದ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ನೀವು ಬಿಳಿ ಇದ್ದೀರಿ ಚೆಂದ ಇದ್ದೀರಿ ಸರಿ ನಾನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀವು ಕೊಳಿತೀರಲ್ಲ ಹೆಣ ಕೊಳಿತದಲ್ಲ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಚೆಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮಗುವಿಗೆ ಆ ಮಗು ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಕಪ್ಪು ದಾಲು ಆಯ್ತಾದ ಬಂದಾಗ ಬೊಲ್ಪು ದಾಲು ಗುಯಲ್ಗಲ್ ಆಗಿಯಲು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದವರು ಚಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಲೋಹಿಯ ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಹಾ ಲೋಹಿ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಹೇಗೆ ಬರೇ ಹೊರಗಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸರಿ ಹೀಗೆ ದಪ್ಪ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರುವಷ್ಟು ಮೆಕ್ಕೆಗೊಂಡ್ರೆ ಹೌದು ಈಗ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷವನ್ನು ನಾವು ರಂಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ತರಹ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವುದರ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಚಂದ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಹದಿಹರೆಯ ವಯಸ್ಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತಹ ಒಲವುಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನರ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನರ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮದುವೆ ನೋಡ ಆದರೆ ಅದು ತಿನ್ನಬೇಡ ಇದು ತಿನ್ನಬೇಡ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಬೇಡ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆದರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದದುಂಟ ಇವರು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಾಗಿಲಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗಿ ಉಂಟ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿಗೆ ತುಂಬ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅಂತಲೇ ಕರೀತೀರ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಹೆಸರು ನಾನು ಕರೆಯೋದು ಕಾತಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು ಕಾತಿಯಾಯಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವತ್ತು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕಾತಿ ಅಂತಾನೆ ಕಾತಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಕಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕರೆಯುವುದಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆತ್ಮೀಯರು ಕಾತಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು ಕಾತಿ ಕತ್ತು ಕಾತು ಅಂತ ಕಾತು ಕೆಲವರು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕರಿತೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ರವಿ ರವಿ ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವರ್ಗದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ರೈಟಿಸ್ಟ್ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಯಾರು ನಾನು ಮಾನವತಾವಾದಿ ರೈಟಿಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎನ್ಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬದುಕುವುದೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪದ್ರ
ನಾವು ನಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೊಗಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇತ್ತು ಅವಳ ಭಾಷಾಂತರ ಮೂಲ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇತ್ತ ಹಾ ಯಾವುದೇ ಚುತಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕರವರದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತುಂಬ ಇದಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕವನ್ನು ವಿರೋಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಆಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂತು ತುಂಬ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಇದಾಯಿತು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನಿಂತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನಟ ನಟಿಯರು ಇದಾರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಕಂಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತು ಅದೊಂದು ನಮಗೊಂದು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶೋಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದೊಂದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಖಿ ಗೀತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಖಿ ಗೀತ ಇಡೀ ದಾಂಪತ್ಯದ ಗೀತ ಕನ್ನಡಿ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಖಿ ಸಖ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರ್ತವೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರ್ತವೆ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಲೆ ನಮಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ನಾವು ಆಸ್ವಾದಿಸಬಹುದಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾಟಕ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಬಹುದು ಆ ರಸಾನಂದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರೇ ಸಂಸಾರ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗಿನ ಇಂತಹ ಕಲೆಗಳು ಹೌದು ಸೊನ್ನೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಸಾರವೇ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾತಿಯನ್ನು ಕುಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಭಾಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮಗ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತೆ ವಜ್ರ ಕಾಣಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಲವಾರು ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನನಗೂ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಿಮಗೂ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವತಿಯಿಂ
ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈ ಜುವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ನಮಸ್ಕಾರ sofas fabric sofas wooden sofas center tables hydraulic beds wardrobes dressing tables dining sets crockery units bar cabinets office tables office chairs bookshelves outdoor sets home decor and wall decoration from royal oak just a click away international furniture unbeatable price visit a royal oak store today situated at the lush greenery coastal beauty and serene surroundings centrally located luxurious living experience superior craftsmanship offering a comfortable 2 and 3 bhk apartments with modern amenities and features fitness centers rooftop infinity swimming pool and community spaces opposite to mgm college urbi archana signature where quality meets class bookings open archana projects shubharamb ke ho samiru ko satyana ನೈಜ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್